kumusta mga katafid? Alam ko, excited kayong malaman kung anong mga heroes ang pinakamalakas na gamitin ngayong 2020. Pero bago yan, button at notification bell para updated ka sa mga interesting topics kagalinggo. Ayon sa leveldash.com, ang top 12 heroes na pinakamalakas ngayong 2020 ay sina Granger, Kimi, Grok, Kufra, Harith, Valir, Esmeralda, Masha, Exborg, Gishon, Lee, at Kaja. Tara, at isa-isahin natin alamin ang karakter at kung bakit nga ba sila ang napiling best heroes. Unahin nyo natin ang dalawang kinakatakutang marksman ng Mobile Legends. Granger Si Granger ang binansagang makatang manlalakbay ng Mobile Legends o mas kilalang Demon Hunter na kinipkop ng Imperial Army at dinala sa monasteryo ng liwanag. Nang maulila ito sa pagpano ng kanyang mga magulang nang magkaroon ng gyera sa Land of Dawn. Habang siya ay nasa monasteryo, napili niya ang instrumentong gilin dahil ito lamang ang nakakapagpawin ng kanyang lungkot. At sa kanyang pagtanda ay pinapili siya kung nais niya bang maging tagapangalaga ng monasteryo o maging protector nito laban sa mga demonyo. Pinili niyang makipaglaban gamit ang violin dahil nakakagawa siya ng ingay na ayaw ng mga demonyo dahil nawawala sila sa focus at hindi sila po sa rin ito. Kung kaya sila mo, ay tapat na mga demonyo sa film na rin nila ang musika nito. Maraming gustong gamitin marksman si Granger dahil sa early game pa lang ay malakas na mga skills nito. Ang best build nito ay ang Magic Shoes, Berserker's Fury, Bloodless Axe, Blade of Despair, Endless Battle at Hunter's Strike. Ang best teammate ni Granger ay si Tigreal. Magandang pangontra din ito kay Roger. Ang pangontra naman sa hero nito ay si Gushon dahil sa high burst damage. Kimi Si Kimi ay anak ng isang general ng Manian Empire. Siya ay influensyahan ng kanyang ama na magkaroon ng isang kwalifikasyon ng isang sundalo. Kung kaya, nakaka-apekto ito sa kanyang pagkatao na hindi ka maunay naging boyish at hindi mo ikakaila ito dahil sa kanyang pananamit at pananalita. Mula pagkabata ay likas na talento niya na ang mag ng mga armas na may relasyon sa chemical energies na kung saan hindi sangayon ang kanyang ama na maging sundalo ito at gusto niya lang na mamuha ito gaya ng ibang mga normal na dalaga. Pero talagang kagustuhan ni Kimi ang tumulong at gumawa ng mga armas kaya nakalikha siya ng isang shooting backpack pero itinago niya ito sa kanyang ama at sumali sa Empire Army para patunayan sa kanyang ama na tama ang kanyang ginagawa. Mahirap gamitin marksman si Kimi pero kapag na-master mo na ito gamit ang mabilis na kamay ay sulit na sulit. Ang best build nito ay ang Bloodless Axe, Corrosion Sight, Arcane Boots, Hunter Strike, Blade of Despair at Immortality. Ang best teammate ni Kimi ay si Kaja at magandang pangantra din ito kay Valir. Ang pangantra naman sa hero to ay si Lancelot. Pag-usapan naman natin ngayon ang tank. Isa sa pinakamagandang gamiting tank ngayon ay si Grok. Bukod sa pagiging magandang crowd control nito, ay malakas ang defense at damage nito. Si Grok ay isang stone giants na nakipagsundong bantayan ang isang kastilyo na matatagpuan sa malalim na kabundukan ng Land of Dawn. Siya ay nilikha ng mga naunang nanirahan dito o pinaniniwala ang mga bantay ng kalikasan. Si Grok ay mahilig matulog at may kakayahang matulog nung napakahabang panahon. Ngunit nang siya ay gumising ay nagulat siya na nag-iisa na lamang siya sa kastilyo. Kung kaya naglakbay siya sa Land of Dawn upang hanapin ang mga may-ari nito at para maibalik ang kastilyo sa kanila. Karamihan ay naiinis sa tank na ito. Dahil may kakayahan itong harangan ay isang hero upang pang-atake o pang-takas na makakampi nito. Ang best build nito ay ang Tough Boots, Dominance Ice, Cursed Helmet, Anti-Karas, Orac 
Michael at ang Guardian Hellman. Ang best teammate nito ay si Fanny at magandang pangontra ito kay Odette. Ang pangontra naman kay Grok ay si Akai dahil sa kanyang ultimate. Sa ding malakas na tank ay si Kufra. Bukod sa malakas mag stand dito ng ibang hero ay mas kilala siya bilang worst enemy ng kinakatakutang assassin na si Fanny. Si Kufra ay kilala bilang isang sakim at ganid na pinuno sa western desert na pinamumunuan ang army of Arnak. Dahil sa katangian niya ay takot ang mga tao na lapitan siya at dahil na rin sa kasakanan niya na hindi siya nakukontento kung anong meron sa kanya ay sinunugod niya ang imperyo ng minuan. Pero dahil sa yaman at lakas ng hukbo ng merong ito, ay hindi ay sila natinag at natalo nila si Kufra. Dahil hindi matanggap ni Kufra ang kanyang pagkatalo, ay pumunta siya sa malayong lugar upang humanap ng armas. At doon niya nakilala ang isang astronomer hero na si Esmeralda. At sila nga, kalaunan, ay nagkahulugan ng loob. Dahil sa pagmamahal ni Esmeralda, ay binigyan niya ito ng kapangyarihan na naging matagumpay ang pananakot ni Kupra na sakupin ang imperyo ng minuan. Ang best build ni Kufra ay ang Blade of Heptasis, Warrior Boots, Oracle, Thunder Belt, Guardian Helmet, ang at Athena's Shield. Ang best teammate ni Kufra ay si Vale, Pangontra din ito kay Fanny. Si Saber naman ang pangontra ng hero ito. Nalitin ang mga babaeng tank natin na si Esmeralda at Masha. Esmeralda Si Esmeralda ay isa sa mga malakas na hero ngayong meta dahil malakas ang kanyang damage physical at magical kaya niya mag 1v5. Si Esmeralda ay isang astrologer na nag-aaral sa astrospace. Siya ang pinaguri ang pinakabatang astrologer dahil sa pagiging matatag at siya ang laging nananalo sa mga pagsasanay. At dahil dito, siya ang inutasang magbantay ng moon casket. Na kung saan nagtataglay ito ng malakas na kapangyarihan at enerhiya. Hindi kalaunan ay nakilala niya si Kufra na nabanggit na natin sa ating video na kung saan siya ang bumawi sa kapangyarihan ito dahil nagbulag na ito ng kapangyarihan at gusto nang sarupin ang buong imperyo ng Land of Dawn. Ang best build ni Esmeralda ay ang Clock of Destiny, Demon Shoes, Ice Cream Wand, Dominance Ice, Oracle, at ang Blood Wings. Ang best teammate niya naman ay si Tigreal, Vale, at Angela. Magandang pangontra ito kay Johnson, Lolita, at Changbe. Ang pangunta naman sa hirong ito ay si Vinivy, Karina at Gushon. Kung gusto mo naman ang tank at fighter na mabilis mo push ay ang top sa'yo si Masha. Dahil level 3 pa lang, mabilis yun ang nabasag ang mga tore. Ito din ang isa sa mga taga-ubos ng farm at mabilis mapatay ang turtle at lord. Si Masha ay mula sa land in the far north na tinatawag na Northern Valena na kung saan siya ang leader ng Sarmid tribe na tagapangalaga ng mga oso. Ng tribo ay nagdatnan niya ang mga oso at mga kasamahan na wala ng buhay dahil nasakop na pala ito ng mga pirata. Ngunit sa di kalayuan ay may narinig siyang isang malakas na dagumbo na pamilyar at nakilala niya ito at ang ito ay ang haring oso. Nakita niya na kasunukuyang sinasakop ng mga pirata ang haring oso dahil sa ang kinitong beast power. Kung kaya balidari niya itong tinulungan at nang nakita niyang sugatan ito at nasa likod ang marami pang oso, ay tinulungan niya ito sa pakikipaglaban laban sa mga pirata. Para na-divert ang atensyon ng mga pirata, ay tumakbo sa malayo ang King Bear o ang Haring Oso. At nahalata ito ni Masha, kaya dali-dali niyang tinago ang mga maliliit na oso sa isang kweba at binalikan ang Haring Oso para tulungan ito. Nagtagumpay niya silang patayin ang lahat ng pirata. Pero sumuko ang katawan ng Haring Oso na nagtambo ng malalaking sugat sa labanan. Nakita niya sa mga mata nito ang pagtitiwala na siya ang magpapatuloy para pangalagaan ang mga oso. Kung kaya naramdaman ni Masha na tila may enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan at doon niya napagtanto na nilipat na ng haring oso ang kanyang kapangyarihan sa kanya. 
Penanga Oni Nasha at sinabi ang kataga na no invaders would escape the wrath of my feast. Ang best bird ni Nasha ay ang demon hunter sword, tough boots, corrosion sight, green wings, a tennis shield, at ang blade of despair. Pimito naman ay sina Angela, Terenzla, at Johnson. Magandang pangontra ito kay Johed, Hanabi, at Kimi. Ang pangontra naman kay Nasha ay si Harith, Harley, at Sad. Ang quick din sa'yo si x Borg kung gusto mo ang isang malakas na fighter na makunat dahil may burst damage skills ito. Ang Yuri Picho ay nasa northwest ng Land of Dawn kung saan nagmula si x Borg. Kilala ang lugar na ito dahil maraming mga naimbentong mga armas na kung saan dito din nakakakuha ng armas si Kimi para sa kanya na naimbentong shooting backpack. Ngunit naging sakit ng ulo sa mga ito ang palagi ang pagsabog na sa pagkakaalam nila ay ang Magic Academy ang may pakanan nito. Ngunit na bago ang lahat ng isiniwala ni Dr. Rumi ang katotohanan sa likod ng mga pagsabog sa Yuri Bicho at pinigilan si Bula Bruno para hanapin ang magnanakaw na kumukuha ng mga materyales sa kanilang laboratorio. Dito sinabi ni Dr. Rooney kay Bruno na sa isang lugar ng Yuridicho ay may matinding pagsabog na naganap at silinig pa pala agad ng mga ambulansya at mga doktor. Ngunit si Eggsborg lamang ang nakita nilang nakaligtas at lahat ng tao ay nasawi. Ginawa nila ang lahat para maisalba ang katawan ni Eggsborg. Nang gumaling si Eggsborg ay umalis siya sa lugar ng Yuridicho. Dahil lagi niyang naaalala ang mga taong nasawi na walang kamalay-malay dahil sa malakas na pagsabog. Ngunit ilang taon ang nakalipas ay bumalik siya sa Yuridicho at nakita niya ng puno na ito ng mga almas at mga invention. At doon niya na-realize na ang mga invention ng Yuridicho ay hindi nakakadulot ng kagandahan para sa nakararami. Dahil sa kabila ng maraming invention at laboratorio ay marami rin mga inosenteng tao ang nasasawi, kabilang na ang lugar kung saan siya natagpuan. Kung kaya ay nakaramdam ito ng puot at galit. At gusto niyang magiganti laban mismo sa mga inventor ng Yuridicho sa pamamagitan ng pagmanakaw ng mga almas at materyales sa mga laboratorio nito. At gusto niyang gumawa ng mga almas para gumawa ng ingay at sabog lalo na sa mga araw na kung saan ay nagkakaroon ng malaking pagsasama ang mga inventor para ipakilala ang mga bagong inventor. Ang best build ni Exborg ay ang Bloodless Axe, Warrior Boots, Athena's Shield, Queen's Wings, Brute Fierce, Breastplate, at ang Blade of Despair. Ang best teammate naman nito ay si Johed. Magandang pangontra to para kay Hylus, Argus, at Dairoth. Dahil sa magical spells at mobility ni Harith, ay mahirap itong takasa at kumakata. Kinaiinisan din ng ibang manlalaro ang bilis ng cooldown ng skills nito. Si Harith ay isang elf na nakatira sa Enchanted Forest ng Land of Dawn. Kahit bata pa ay nakitaan na ng talento at husay sa karunungan si Harith na naging dahilan sa pagiging angat ito sa iba pang elves kung kaya siya ay naging pinakamalakas na mage among the Leonins. Dahil sa gusto niya maging leader at pag-usayin ang kanyang kapangyarihan ay sa edad 15 anos ay lumabas siya sa Enchanted Forest at sumali sa tubo ni Tiger na kung saan ginawa siya ng yuto ng pito at kalaunan ay isa na siyang pumuprotekta sa imperyo ng minuto. Ang best word nito ay ang Calamity Reaper, Magic Shoes, Enchanted Talisman, Ice Cream Man, Concentrated Energy, at ang Bug Beats. Sa mga 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 m
Santa Miguelier ay na-discover niya ang pinakamalakas na pure arcane power o pure mystic power na pinakakotigod na sumiral mismo sa pagkatao ni Valir dahil sa kamalay ng pagbabay nito. Ngunit hindi nagpatinig si Valir at umalis ng Magic Academy para pag-usayan na ang kanyang pangyari. Ang best build ni Valir ay ang Lightning Transhan, Arcane Boots, Fleeting Time, Holy Crystal, Divine Blade, at ang Blood Beats. Ang best teammate mo naman ay si Aurora. Magandang pangangga naman ito, ay Farsa. At ang pangangga dito ay si Kalim. Isa pa din sa pinakatakutan ng mage hero ay si Vision. Ang skills nito ay pwede kang maging target at mapatay ng isang iglap. Isa ka din ba sa mga hero na ayaw na lumabas ng waste pag may nakikita pang Vision? Pang-apat sa mga anak ng Toxley family na isa sa pinakamalakas at prestigyo sa pamilya ng mage sa Land of Dawn. Ang bawat membro ng kanilang pamilya ay pinapalaki at sinasanay na maging bihasa sa mahika lamang. Dahil para sa kanila, ang paggamit ng mga espada at iba pang uri ng arma sa pagkikipaglaban ay maituturing na pagiging mahina. Sa napakamurang edad niya ay taglay niya na ang matinding kapangyarihan at natuklasan niya na na maaari niyang pagsamahin ang espada at ang magical power na life energy. Mula noon ay sinanay ni Gusyon ng paligin ang kanyang sarili sa paggamit nito kahit ito ay taliwas sa tradisyon ng kanilang pamilya. Ang kanilang pamilya ay may traditional na ritual sa bawat membro ng pamilya bago ito makatungtong sa pagiging binata o tinatawag na adulto saan ay susubukin ang kanilang lakas at patutunayan nila ang kanilang kakayahan bilang isang mage sa harap ng itong mga elders. Ipinamalas ni Gusyon ang kanyang kakaibang bilis na di natampayan ng kanyang mga kalaban. Isama mo pa dito ang kanyang binagsamang mahika at galing sa paghawak o paggamit ng espada. Labis na natamangha sa lahat dahil ang kanyang espada ay nababalutan ng napakalakas na life energy. Sa pangbihirang bilis ni Gusyon sa labanan, hindi siya nagawang lapitan ng kanyang mga kalaban. At gamit ang kanyang mga espadang nababalutan ng pangbihirang liwanag at ang kanyang pangbihirang bilis, nagawa niyang matalo ang kanyang mga kalaban bago pa man ito makapagbato ng isang magical spell sa kanya. Bubang na nagpamalas ng kakaibang kakayahan si Gusyon. Lahat ay nagulat ang iba naman ay nakaramdam ng takot. Subalit sa kabilang ng kanyang kakayahan, hindi na ito nagustuhan ng mga elders. Nagalit ang mga ito sa kanya din sa pagamit niya ng isang data sa pagkipaglaban na kung saan ay pinagpagawal sa kanilang tradisyon. Di lang parusa, siya ay pinili. Kung kakalimutan ba niya ang pagamit ng espada o lulisanin niya na ang kanyang pamilya. Pero mas pinili niya na lisanin ang kanyang pamilya at maglakbay upang makilala ang kanyang tunay na kapangyarihan sa mundo ng tanggapto. Ang best gear nito ay ang Star Shard, Arcane Boots, Concentrated Energy, Fleeting Time, at ang Lightning Transion at Blood Beams. Ang best teammates naman nito ay si na Angela. Magandang pangontra naman nito kay Farsa. At ang pangontra kay Bishon ay si Lilikta. Ito magpapahuli ang mahilig ng magdaro ng langit at lupa na hero sa Mobile Legends. Walang iba, hindi si Link. Kung isa ka sa mga late gamer at gustong tatahin ang gusto mong puntahan sa mapa ay ito na ang umpap sa'yo. Disadvantage lang nito ay lagi itong nababan. Si Link ay binansigang Cyan Finch na mula sa pamilya ng mga mahuhusay na asasin sa Kadia Riverlands na isang lugar sa Land of Lord. Isa siyang malakas na asasin na hinahasa ni Great Dragon kasama ang natalik ng kaibigan na si Zilong sa Sky Arc o Hidden Land of the Dragon. Sa huling pagsasanay ay kailangan isa lamang sa kanila ang manalo upang maging successor nito. Ngunit bago pa man sila maglaban ay nasabi na ni Ling sa kanyang matalik na kaibigan na si Zilong kung ano ang pangarap niya at ito ay maging successor ng Sky Arc. Nahirapan ng nila si Zilong kung ipapanalo niya ba ang laban o magiging matimbang ang pagkakaibigan nila ni Ling. Dumating na ang duelo at si Nadja ni Zilong ang magpatalo. Sobrang natuwa si Ling, ngunit sa pag-aakala niyang siya ang pipiliin ni Great Dragon ay nagkamali ito. Pinili ni Great Dragon si Zilong at sa galit ni Ling ay umalis ito at pumunta sa malayong lugar upang magsanay at magpalakas para patunayan na siya dapat ang pinili ni Great Dragon.
At pagkatapos ng mahabang panahon ay dumalik si Ling upang kunin ang akala niyang nararapat sa kanya. Nang dumating si Zilong ay nagduelo ulit sila. Hindi masabayan ni Zilong ang skills ni Ling na Tempest of Blades. Kung kaya ay ginamit ni Zilong ang kanyang Dragon Spear na ikinagulat ni Ling na sa isang iglap lang ay nasa harap na ng mga mata niya ang espada ni Zilong. At biglang naalala ni Ling ang lahat ng tungkol sa kanila ni Zilong, mga ensayo at kung paano sila naging matalik na magkaibigan. At napagtanto ni Ling kung bakit hindi siya ang pinili ng Great Dragon. Dito niya nalaman na sinadya ni Zilong na magpatalo alang-alang sa pagiging magkaibigan nila. Ang best gear nito ay ang Berserker's Fairy, Magic Shoes, Endless Battle, Scarlet, Phantom, Blade of Hepasis, at ang Blade of Despair. Best teammate niya naman ay sina Angela at Minotaur. Magandang pangunta ito kay Gord, Kimi, at Odette. Ang pangunta naman kay Ling ay sina Didi, Terizla, at Kaja. Kaja Huwag natin kalimutan ang malakas na support na si Kaja o ang tinaguri ang Diyos na Tiglat na madalas kinagamit sa international na laro bilang crowd control dahil sa ultimate skills nito. At kilala din siya sa skills yung blink and pull na kung saan sa isang iglap lang ay magugulat ka na nasa harapan mo na to at di ka makagalaw. Di lang yun, hilain ka nito papunta sa tore nila at gugulpihin ka ng mga kalaban. Si Kaja ay mula sa Celestial Palace ng Land of Dawn. Pinamumunuan niya ang Nazer Guardians at siya ang itinagoy ang Nazer King dahil siya lamang ang may kakayahang makontrol ng kidlat. Siya din ang mikha sa ro robot na si Uranus at tinawag niya itong Ethereal Defender na ang ibig sabihin ay tagapagtanggol ng maingina at pansamantala niya itong itinago sa ilalim ng kastilyo. Dahil pinaniniwalaan ng mga Dark Abyssal Demons na ang Susi upang masakop ang buong Land of Dawn ay nasa Celestial Palace ay gusto nila itong sakupin. At sa dami ng mga demons na kalaban nila Kaja ay doon niya na tinawag si Uranus at mula sa ilalim ng pastilyo ay lumupad si Uranus at tumulong mapatay ang mga demons. Ang best game ni Kaja ay ang Warrior Boots, Anti-Coras, Blade Armor, Cursed Helmet, Actinus Shield at ang Immortality. Ang teammate niya naman ay si Franco. Magandang pangontor naman nito sa malakas na si Martis. Ang pangontor naman sa hirong to ay si Gusyon. Gustuhan mo ba ang video na ito? Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga interesting topics kada linggo. I-comment mo na din sa baba ang mga paborito mo.